Если вы спросите меня, куда в рекламе ноутбука все падает, и причем тут, собственно, ноутбук Acer и Star Trek, я честно скажу, что понятия не имею, и понятия не имею, что вот этим роликом хотели сказать в Acer. В комментариях внизу можете рассказать. А с вами компания Noticru, и сегодня мы поговорим о ноутбуке Acer Aspire R7. По размерам это стандартный 15-дюймовый ноутбук, где дисплей 15,6 дюймов, 1920 на 1080 у него разрешение и IPS зеркальный он и поддерживает сенсорный ввод до 10 касаний. То есть дисплей весьма хороший и недурственный. Но главная особенность ноутбука, разумеется, не в этом. Как вы можете видеть, тачпад здесь находится в крайне необычном месте. Это не оптический обман, тачпад действительно здесь находится над клавиатурой и ноутбук предлагается использовать именно так. Но надо сказать, что тачпадом здесь предполагается пользоваться крайне редко, потому что здесь тачскрин, в комплекте есть мышка, о ней чуть позже. И самое интересное, это то, что здесь установлен специальный механизм, который называется EZL, крепеж специальный, который на двух шарнирах позволяет двигать монитор как вам угодно. То есть можно поставить, например, вот так скрыть тачпад, и если вы пользуетесь мышкой или тачскрином, работает вот в таком положении. Ну, в принципе, идея имеет право на жизнь, потому что экран становится все-таки поближе, может что-то лучше видно, и все это работает нормально. А вот такое положение достаточно спорно, на наш взгляд. Ну, конечно, можно и пользоваться этим режимом для того, чтобы показать что-то собеседнику, который с другой стороны стола, но, честно говоря, такое редко бывает действительно нужно. А пользоваться ноутбуком именно как консолью, все-таки здесь клавиш недостаточно, и планшетных приложений тоже не так уж и много. То есть, скорее всего, вы все равно будете пользоваться классическими вариантами. Также есть вариант в виде планшета, вот так вот. И здесь, естественно, датчик переворота, но следует отметить, что в планшетном режиме экран не до конца закрывается, вот здесь он немножко прогибается, и все это не выглядит как действительно такой классный планшет, например, у того же IDEPAD Yoga 13 было лучше планшетный режим. Ну, принцип механизма EZL вполне понятен, да, два шарнира, и как угодно мы можем ставить дисплей, он достаточно тугой, то есть дисплей ниоткуда не падает, не проваливается, все очень прочно закреплено. Вот многие отмечали из обзорщиков, что всю эту конструкцию легко двигать одной рукой и не нужно при этом упираться в ноутбук вот левой рукой, как я. Не знаю, у меня так не получается. Механизм действительно очень тугой и как-то веса нижней части не хватает мне для того, чтобы все это дело красиво переворачивалось. То есть я использую две руки, второе я все-таки придерживаю ноутбук. Но на мой взгляд это хорошо, потому что тугой механизм позволяет всему этому делу не заваливаться. Помимо всех этих интересных конструкций, здесь также весьма интересная начинка. Она напоминает нам Spire V5 последний. И теперь посмотрим немножко внешний ноутбук и перейдем к тестам. У нас пластиковый корпус, сама эта петля металлическая, а все остальное у нас сделано из серого пластика. И посмотрим на порты. Здесь следует отметить, что есть мини-дисплей порт, на который в комплекте идет переходничок на VGA. И здесь всего три порта USB, причем один из портов USB 2.0. Толщина ноутбука составляет 28,5 мм, то есть это не ультрабук, это именно обычный ноутбук, но с интересными особенностями. Вес здесь составляет 2494 грамма, то есть 2,5 кг, тоже такой стандартный вес для пятнашки. И теперь производительность. Здесь низковольтный Core i7 и GT750M на видеопамяти GDDR5. Ну, также есть конфигурации на низковольтном Core i5, и которые не имеют дискретной графики, то есть Core i5 и встроенное графическое ядро. Теперь посмотрим на тесты, и как можно видеть, тот же Tomb Raider 2013 неплохо работает на средних настройках, но высокий уже поставить не получится, там очень сильно происходят кадры. Hitman Absolution также играбелен только на средних настройках, а вот если взять игры потяжелее, например, Company of Heroes 2, то здесь даже на минимальном пресете очень сильно проседает число кадров, вот до 17 там, и надо сказать, что, скорее всего, вы эту игру вы здесь не поиграете. Crysis 3 низкие настройки, отключено сглаживание, и тут, ну, 20 кадров можно выжить. Ну, не знаю, мне кажется, все таки это некомфортно, мне игра казалась, что подтормаживает. И это все происходит именно из-за низковольтного процессора, то есть GeForce GT 750M, она, в общем-то, должна вытягивать эти игры более-менее, но здесь все упирается в то, что здесь низкая частота у процессора, и все упирается именно в него. Метро Last Light, у нас низкие настройки, можно видеть, что число кадров низкое. Если понизить разрешение, то уже будет получше, уже будет 39 кадров среднее число, то есть играбельно. Более простые игры, такие как World of Tanks, например, идут на высоких настройках, вполне сносно, и играть в них можно без всяких проблем. То есть во всякие танки, Dota, War Thunder, здесь все можно играть нормально. А вот в тяжелые игры все-таки будет тормозить. Battlefield 3 на среднем пресете настроек. Но опять-таки, как можете видеть, иногда кадры падают ниже 30-ки, а именно для игр типа Battlefield 3, то есть мультиплеерных шутеров, это может быть критично. Посмотрим на синтетические тесты. Они достаточно высокие, но на самом деле ноутбуки с полноценными процессорами и такой же видеокарты выдают гораздо больше очков. То есть, если вы собираетесь покупать этот ноутбук для игр, то лучше этого не делать, потому что лучше взять с полноценным процессором, за примерно те же деньги будет значительно более мощная машина. Это все таки скорее бизнес, такая модель, классная, прикольная, чтобы все говорили, вау, что это у тебя за такая штука. Если вы собираетесь работать на таком ноутбуке, и ваши рабочие программы не требуют мощной видеокарты, то лучше взять вариант без дискретной графики, к тому же он значительно меньше греется. Теперь посмотрим на дисплей и на углы обзора. 
Здесь напомним дисплей с диагональю 15,6 дюймов, IPS матрица, зеркальная, сенсорный экран с поддержкой до 10 касаний. Но на самом деле на Windows я не знаю, где там нужно 10 касаний, потому что мне кажется, там мультитач довольно скверно реализован, ну, может быть, я ошибаюсь. А разрешение здесь Full HD 1920 на 1080. Картинка весьма приличная, причем надо сказать, что дисплей яркий и очень сочные цвета у него. То есть дисплей здесь действительно удался, ну, был бы он еще матовым, но вот я почему-то, кстати, не видел матовых емкостных сенсорных экранов. То есть, как ни странно, почему-то, наверное, не получается сделать емкостный матовый экран, потому что резистивные это матовые были, а вот емкостных почему-то нет. Ну и что касается углов обзора, то, как можно видеть, даже по вертикали искажение цветов минимальные, и углы обзора действительно отличные. Что касается акустической системы, то здесь это Dolby Home Theater, но надо сказать, что она вполне обычная для ноутбуков такого уровня, то есть ничего сверхъестественного от звуковой системы здесь ждать не приходится. Теперь посмотрим на рабочую область. Как мы уже сказали, она пластиковая. Вот здесь, кстати, не очень неплохо греется все это дело. Можно подогревать чашку с кофе, кстати. И вот здесь находится тачпад. Он, естественно, большой, мультитачевый. Но неудобно вот из этого положения, честно говоря, им пользоваться. То есть это даже не дело привычки. Вот все-таки тачпад размещают не зря снизу. Снизу им пользоваться удобно, а сверху нет. Это не эргономично. Поэтому проще подвинуть дисплей так вот, как задумано, вот в такую конфигурацию, и пользоваться сенсором или стилусом, который в комплекте, или мышкой, опять-таки, из комплекта. Клавиатура оснащает светодиодной подсветкой, она полноразмерная, она просто перенесена в другую часть, то здесь просто поменяли задом наперед. Закреплена она просто отлично, нигде абсолютно не прогибается, просто намертво сидит. Клавиатура в целом нам понравилась, очень хорошая, ход клавиш вот такой, какой должен быть, гладенькая поверхность, но Enter, как всегда, странно сделан. Вверху много функциональных клавиш, здесь есть подсветка белого цвета, и еще здесь есть интересные клавиши, такие как блокировка тачпада, ну, которая присутствует везде, а здесь еще есть блокировка клавиатуры. Это нужно для того, чтобы, если вы в конфигурации планшета закрываете экран вниз, чтобы у вас не срабатывали случайные кнопки. И в целом это продумано. Что касается нагрева рабочей области, то клавиатура достаточно прохладная, а вот верхняя часть очень неплохо греется, и также очень неплохо греется дно, так что на коленях, на самом деле, в тяжелых приложениях будет некомфортно работать. Посмотрим теперь на дно. Здесь soft touch пластик, вот здесь вот находится резет для того, чтобы нажать его иголкой, такое углубление. Для того, чтобы попасть внутрь, нужно открутить 13 винтов, причем 3 из них находятся под ножками, которые нужно отдирать. Это вот такие резиновые ножки, они подцепляются ножом, отклеиваются, и под ними находятся винты. И мало будто бы этого было, здесь винты Torx используются, то есть со звездочкой. То есть внутрь еще не так-то просто попасть. Снимаем крышку и смотрим, что у нас внутри есть. Начнем мы с отсека для жестких дисков. Здесь стандартные 2,5 дюймовые накопители. В нашем случае это жесткий диск Western Digital Blue на терабайт со скоростью вращения 5400 оборотов в минуту. Бывают разные конфигурации, там 500 гигабайт, 750 по-моему, и бывают конфигурации с SSD. Теперь оперативная память. Здесь один слот, здесь установлен, как это ни странно, ноунейм no модуль, то есть никаких обозначений от какой фирмы нету. Модуль здесь на 4 гигабайта. Максимальный же объем памяти составляет 12 гигабайт, это потому что еще 4 гигабайта распарены на материнской плате. То есть все, что можете, это заменить 4 гигабайта на 8 гигабайт, и тогда у вас будет 12. Дальше у нас система охлаждения, здесь два вентилятора, но во варианте без дискретной видеокарты правого вентилятора нету, то есть там просто вентиляционное отверстие. И температуры у нас получились достаточно высокие, но, в общем-то, ноутбук не перегревался. Хотя корпус у него реально очень горячий, а вот внутри все более-менее для летней жары. Вот здесь MSATA слот, он пустой, сюда можно установить какой-то свой SSD накопитель, и бывают конфигурации, где этот MSATA слот уже занят чем-то. Теперь посмотрим на батарейку. Здесь 3560 мАч или 53 Вт часа литий-полимерная батарейка. У нас ноутбук поработал 4-4,5 часа в тесте чтения. Вот здесь два динамика попарно расположенные. Ну, звук, как мы уже сказали, вполне неплохой, но ничего особенно выдающегося. Теперь пару слов о комплектации. Ну, здесь есть тряпочка для протирки экрана, с ней все понятно. Вот эти две штучки мы не стали их распечатывать. Это переходник с LAN на USB для того, чтобы пользоваться Ethernet кабелем. А вот это переходник с мини-дисплей порта на VGA. На самом деле, очень удобная штучка. Я сам пользуюсь примерно такой же для своего MacBook. Для старых мониторов, которые, например, на работе у меня стоят. Это мышка стандартная тоже, ничего особенного. Три кнопочки, переходничок у нее, не переходничок, адаптер. И работает она от одной пальчиковой батарейки. А вот самое интересное, это стилус. Он очень стильный и круто выглядит, как дорогая ручка. А на верхушке у него как бы такая тарелочка на пружиночке. Сложно как-то объяснить, вот проще на фотографиях посмотреть. Она гнется в разные стороны. Это типа как нужно для более удобного пользования стилусом, но я каких-то особенных преимуществ от этой конструкции не ощутил. Но работает все хорошо. 
Следует заметить, что когда эту модель только представили публике, там было очень много комментариев и отзывов в духе «Ахаха, если что ты делаешь, прекрати». Но на самом деле, даже я был скептически настроен ко всему этому делу, но оказалось, что, в общем-то, концепт вполне жизнеспособный, то есть пользоваться этим можно. Ну, производительности здесь, конечно, недостаточно для современных игр. Для игр этот ноутбук брать смысла никакого не имеет. Плюс здесь низковольтный процессор, который также тормозит систему. Для работы это более чем достаточно, а вот для игр нет. Вот весь этот механизм, он достаточно прикольный. Вот этот вот вариант в виде планшета, наверное, самый неудачный, потому что все-таки прогибается вот все это дело, крутится. И именно планшетом пользоваться иногда не очень удобно именно за того, что пляшут края. Вот, кстати, по поводу еще раз подъема одной рукой. Я не знаю, как одной рукой все это делается, потому что конструкция просто поднимается вместе с крышкой. Очень тугая эта петля. Что касается вот такого вот режима, когда тачпад у нас скрыт, вот он действительно удобный, потому что если вы не пользуетесь тачпадом, экран находится близко, плюс для сенсорного экрана нажимать достаточно легко и удобно, то есть этот вариант годится. Вариантом консоль, когда экран у нас развернут назад, вряд ли кто-то действительно будет пользоваться. Скорее, он нужен именно для того, чтобы собеседнику показать что-то с другой стороны стола. Но он также хорошо закреплен, не особенно прогибается, то есть можно вполне пользоваться. Плюс здесь экранная клавиатура, но опять-таки немножко странновато. Плюс горячий воздух вам в руку будет идти, то есть проще его развернуть и пользоваться классически. А вот собеседнику с другой стороны стола показать вполне удобно. Показал, он перевернулся, посмотрел что-то там, он переделал и ты повернул это к себе. Ну не знаю, насколько это в жизни пригодится, но возможность такая есть. В классическом ноутбучном варианте тачпад портит, конечно, картину, потому что им пользоваться реально неудобно, но я нашел другое применение освободившимся местам, плюс кружечка подгревается, как я уже сказал, если тяжелые приложения запустить, там будет где-то 45 градусов, то есть кружечка все-таки немножечко не так быстро остывать будет. А что касается цены, 47,5 тысяч стоит модель из обзора, ну и есть варианты немного подешевле. Спасибо за внимание, всем пока!